assalamu alaikum i hope you are all well and live enjoy happily in the series of psychology we discussed different definitions of psychology in previous videos today's our topic is belong to psychology as a science of consciousness you must be know that we already discussed psychology as a science of soul psychology as a science of mind in which we studied about uh, different scholars and their different point of views and different contributions are all we are aware now today's lecture in which we discuss psychology as a science of consciousness so first question is what is meant by consciousness consciousness is basically the present momentary awareness what we are experiencing is we can say consciousness mental process and those experience about which we are fully aware and don't need to recall are definitely included in the field of consciousness you can say that will be the scope of psychology as a science of consciousness here is also different scholars that have many contributions in this kind of school of thoughts the first one will be john dewey he was an american psychologist that defined psychology as a science of consciousness he suggested that consciousness basically is a meaningful and anybody can analyze its conscious experience the first one the first point in this uh, definition is uh, subjectivity it means everybody can analyze its consciousness and only its consciousness experiences also second one will be william james he defined psychology as a science of consciousness too his view that mind is flexible and fluid it has a characteristics like a fluid and it characterized by the constant change it means variable state of and what kind of variable basically you can say the flow of information as we grab the information that belong to our environment and society we get process and he called this a flow of a stream of consciousness william james have also differentiate between focal pers- focal consciousness as its center and marginal consciousness as its boundary what is focal just like you can say fixed consciousness that you are aware at all the time so there is some characteristics of consciousness by william james first one it is personal personal mean a subjectivity that means a person can analyze its only consciousness processes although it doesn't exist independently of the person having them second one will be is constantly changing in above discussion we discussed william james called this flow a stream of consciousness once a state has disappeared there will be another one identical to it simply ye ki jab aap stream ki tarah is cheez ko dekh rahe hote hain matlab jab aap abhi pani ka bahav dekhna ho to wo bahut continuous hota hai ye nahi ki ek deep जा रहा है फिर फ्लो आ रहा है फ्लो की बात कर रहा हूँ एक पाइप के अंदर जब भी पानी आप बहाएंगे तो आप देखेंगे कि वो किस तरह एक चीज के अंदर वो टुकड़ों में नहीं आता तो इस चीज को हमने मेटाफोर बोलते हैं इस तारा एक उनके किसी की मुशाबत की जाती है इस चीज के अंदर थर्ड वन भी सेंसिबल कॉन्टिन्यूस सेंसिबल वी डिस्कस ऑलरेडी इन जॉन डी वी ही कॉल हिज जस्टिस दैट कॉन्शियस इज पर्पजफुल meaningful our basic perception of consciousness is that it is one continuous stream of thoughts ab ye jo streams hoti hain ye hamare sone ke dauran mein bhi interrupt ho sakti hain lekin jaise hi hum log hamari aankh khulti hai to ye sare ke sare kya hote hain dobara se wo stream ke andar jud jati hain hamare wo sari cheeze hame dobara zehen mein aa jati hain fourth one will be it's selective we have massive sensory information but वि सेलेक्ट सम फॉर क्लोजर टेंशन बहुत सारी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल आप बाजार के अंदर जाते हैं आपको पता है बहुत भीड़ है लेकिन उसमें से कुछ चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है इसी तरह जब आप कभी बाजार के अंदर रहते हो तो आपको शोर इंटरप्ट नहीं करता एक्टिव मीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर हमारा जब माइंड एक्टिव रहता है हम जब कॉन्शियस होते हैं तभी हम अपने पर्पज़ को या अपनी डायरेक्शन को ही इस कंटिन्यू स्ट्रीम के अंदर ला सकते हैं ये थी सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स 
कोई भी चीज़ जब भी हमने देखा है इस चीज़ के अंदर कि जो भी हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं देर देर इज समिटिसिज्म कॉन्शियस क्या है कॉन्शियस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग ईजिली समझ सकते हैं बट डिफिकल्ट टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज लाइक सॉल एंड माइंड दिस टर्म इज ऑब्जेक्शनेबल ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल क्यों थी बिकॉज वी कॉन्ट हैव वे टू प्रूव दैट इट विल बी साइंटिफिक सब्जेक्टिव सो दैट वाई दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन हैज आल्सो सम ऑब्जेक्शंस लाइक सॉल एंड माइंड वाई वी वर रिजेक्टेड दैट काइंड ऑफ डेफिनेशन लाइक सॉल एंड माइंड बिकॉज दीज आर ऑल अनसाइंटिफिक सब्जेक्टिव एंड कॉन्ट बी एक्सपीरियंस एनालाइज सो थर्ड अ कॉमन क्रिटिसिजम इज वॉट अबाउट स्मॉल चिल्ड्रन पेशेंट्स एंड वॉट अबाउट एनिमल्स दे कॉन्ट डिस्क्राइब और एनालाइज देर कॉन्शियस एक्सपीरियंसिस इफ द साइकोलॉजी इज अ साइंस If it will be limited only to the study of consciousness, there is some more uh, different concepts included in consciousness, like subconscious and unconscious processes that we cannot ignore in the study of psychology. So, this kind of definition, science as um, psychology as science of consciousness, is quite na- narrow scope because it excludes the study of unconscious and subconscious. So, psychology being a science needs some broader definition. आज के लिए बस इतना ही दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़